essa sociedade que não se movimenta, não tem mais como se movimentar, não dá mais para se movimentar. Imagina que loucura, um apagão de 24 horas no Brasil, sub-raça. Desculpe, isso é verdade. Para os somos sub-raças. É, um, 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 imagina no primeiro mundo um apagão. É, me liga, para o mundo, mas é uma loucura. Então, quantos dos senhores, quantos dos senhores aqui está numa rede social? Fala Todos. É, imagina. Todos. Significa dizer também que esta sociedade que nós estamos vendo aqui, construída aqui, ela é muito maior, muito mais forte lá dentro. Ela só existe agora lá. Essa tal rede social. Alguns dos senhores que eu vou falar agora, que é muito mais profundo que essa coisa chamada sociedade de informação, novas mídias e cultura digital. O que é isso que eu estou falando? Que muitos de nós, que estamos aqui presentes, nós somos mais amigos lá dentro do que aqui fora. Esses dias eu, sou, eu vejo essa moça aí todo dia. Eu vejo essa moça aí de vez em quando eu vejo ela. Soube pela rede que ela estava grávida, porque era uma mentira dela, inclusive. Era uma mentira dela, uma coisa gravíssima. Isso foi uma mentira dela. Jornalistas não mentem, mas ela divulgou uma informação mentirosa. Eu fiquei louco, eu fiquei doido, eu fiquei, que, que, eu fiquei com raiva, porque ela... Eu fiquei curiosa para saber quem era o pai. E eu fiquei com raiva. E uma mulher dessa, né, quem do cobiça? Até quem já tem a sua companheira. Mulherácio desse? Até que já... Pô, <risos> Mas veja só, o que eu tô falando que é seríssimo. O que eu tô falando que é seríssimo. Esta sociedade que nós estamos aqui, presente, um olhando para a outra, rindo, nos divertindo, nós só existimos agora, lá dentro das mídias, das novas mídias, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e nessas LinkedIn, é, essas coisas todas que nós... Twitter, WhatsApp, mas é, a gente tem gente aqui que se fala no WhatsApp, só se fala no WhatsApp, se vê na rua e não se dá um bom dia, é verdade, esta é a nova sociedade, nós sepultamos tudo agora, Chegamos na fase do sepultar tudo agora. Eu comecei essa palestra numa brincadeira, que tempo ainda tem. Eu tenho que saber, porque eu estou voando, porque eu sei que só tem que saber. Fica à vontade. Eu comecei, porque eu queria também que os senhores me fizessem perguntas. Tem ideia. Tem ideia. Eu tenho tanta coisa para falar que é tão legal. E eu acho legal. Tem, tem algumas aulas, quando eu estou dando uma aula lá, professor André, que eu falo assim para os meus alunos, vocês vão achar que eu sou louco. Essa aula está tão legal que eu queria ser o aluno. É verdade, porque eu acho que isso que é legal do estudo, do ensino e da pesquisa. Quando a coisa é legal, a gente queria também ser o aluno. Como eu ainda estou em fase de pesquisa, professor André, tem que, não sei se o senhor tem essa sensação que eu tenho. Eu não consigo pensar em ser jornalista sem emoção. Se o senhor não tem emoção, o senhor pode ir embora daqui, o senhor está na profissão errada. O jornalista tem que ter emoção. Não consigo, por isso eu estava falando para os senhores, eu sou interativo, eu não consigo. Mas eu falar essa coisa toda sentado, desse jeito que eu sou, desse repórter que eu sou, sentado, eu não consigo, eu não consigo. Talvez aqui tenha mais. Consigam, mas eu não consigo. Porque eu, eu, eu vejo o jornalismo desde que eu me deparei. Eu falei, é para isso que eu vim para essa terra, para isso que eu vim para esse mundo, para dar a minha contribuição para esse mundo, é sendo jornalista. E eu não me lembro um dia que eu tinha sido infeliz. Agora acontece comigo o que acontece com os senhores. Todos os dias eu saio de casa amando essa profissão. Todo dia eu chego em casa odiando essa profissão. É assim que é. Mas a gente fica doido para acordar e no outro dia começa tudo de novo. E assim é ser jornalista. Não é isso, meu amigo? Qualquer convitezinho, qualquer exercício, gente, qualquer praticar o jornalismo é muito interessante. Agora, veja só a que ponto nós chegamos. Assim como eu estou falando de emoção, dessa coisa que você falou, que em parte eu concordo com você, mas eu não consigo fechar com isso, é, é, da infantilidade do ser jornalista, porque ele quer mudar o mundo, ele quer um mundo melhor, ele tem esse poder, tem um mundo dos mortais lá fora que vive o hoje, nós já vivemos esse hoje e ontem. A gente trabalha com as informações. Esse hoje de ontem dos mortais nós já vivemos. Nós estamos um dia na frente dos mortais. Algumas pessoas estão há mais tempo. 
à frente dos mortais. Olha, eu estou chamando a gente de imortal. Esse jovem jornalista aqui sabe o que eu estou dizendo. Então, a gente veja que ponto nós chegamos. Eu falei aqui que, para a gente, se alguns de nós chegávamos aonde chegaram, a gente deve a uma, a uma revisora que hoje é vira uma jornalista. Ela passou por várias escalas do jornalismo. Hoje ela é uma jornalista que escreve. Quem revisava agora escreve, está sujeito. Mas não tem uma revisora para ela. E ela sabe também que o ato de escrever, por mais que a gente escreva com alguma frequência, a gente precisa de um revisor, porque isso aqui é muito cruel. A gente imaginar que a gente tem autocontrole de si é mentira. É mentira, a gente e precisa do outro, a gente tem que pegar o nosso texto e ler para o outro. Fazer essa crise da comunicação, eu mando para você, você manda de volta, você reage, tem a fala. Vocês estudaram isso em algum momento, em teoria da comunicação. Então, é mentira, a gente precisa de um revisor, a gente não tem mais um revisor. A gente precisa de um diagramador, a gente não tem mais um diagramador. O diagramador é design gráfico, mas se deixar ele escreve também, ele preenche o buraco, ele tem um... Tantos centímetros para preencher, aquele buraco não pode aparecer branco. E às vezes, eu acho que em algum momento da vida dele, ele teve que acrescentar algum detalhe do texto para poder fechar o texto. Né? Fez isso, eu estava vendo agora ali o um correspondente da Folha de São Paulo e quero até fazer uma pergunta. Como jornalista, você pode perguntar sempre, porque nunca sabem de nada, isso é outro exercício também que a gente não pode esquecer. No encontro como esse, é importante a gente lembrar. Jornalistas não sabem de nada. Por isso que a gente pergunta, a gente tem o dever de perguntar. E tem uma palavrinha-chave, por quê? Que a gente tem que também saber. O jornalismo é um exercício da humildade, mas com a firmeza. Aí eu quero fazer uma pergunta para o meu colega correspondente da Folha. Eu vi o senhor ainda agora fazendo foto. Esse, essa foto também é, vai incluir num texto seu? Sim. Sim. Isso é uma outra coisa que está acontecendo hoje. Ele foi repórter fotográfico. Ele foi... vai ser daqui a pouco... É, redator, repórter que escreve a materinha, ele vai ser o revisor e ele vai transmitir a matéria que ele também é de um tempo, porque a gente mandava a matéria para o Telex. É. Só ele sozinho, só ele sozinho executou seis atividades. Assim, só falando assim, a grosso modo, só ele sozinho, seis atividades. Seis atividades. Dessas seis atividades, Aí agora vem como vão aproveitar o produto dele. O produto dele é um só. Ele executou seis atividades para um produto só, uma matéria jornalística com foto. É? E essa, essa atividade a gente aprende na escola de comunicação que a gente tem que botar um pingo no I, botar um pingo no I, num jornal, naquele dia. A gente contribuiu. Sim. A gente botou um pingo no I. Naquele dia, é, a gente contribuiu para a riqueza do dono do jornal. Para as famílias aqui. Eu trabalho para uma delas, seu pai, tem os copos, tem... Só daqui a gente sabe que a coisa doméstica aqui é tudo de família. E o interesse é um só. Lucro e poder político. Lucro. A palavra-chave. Então, esse, nesse dia que você botou um pingo, imagina o cara que coloca um pingo e exerce seis atividades. Agora mais. Como esse produto dele vai ser aproveitado? Vai ser aproveitado na agência de notícia, vai ser aproveitado no jornal, vai entrar no noticiário de não sei quantos jornais e ele vai ganhar só pelo piso. Eu tenho visto muitos coleguinhas, eu, é uma coisa que eu não, ainda não estou discutindo na Universidade, na Universidade Federal de Lagoas, porque eu, eu gostaria muito de ter um grupo de estudo e pesquisa lá sobre comunicação. Para estudar essa comunicação, como é, que está sendo, como é que está sendo esse repórter? O que ele pensa? Ele que eu encontro na rua, é, com uma máquina pendurada de fotografia, essa mesma máquina tem, tem, tem tecnologia para filmar, ele filma também, ele escreve, e às vezes mal, porque não tem um revisor. Alguns dos senhores têm feito, eu tenho visto... Eu tenho ouvido também alguns comentários sobre as matérias que estão saindo nos sites, a qualidade literária dos sites. E é, a, aquela outra coisa que minha colega até fala com uma certa razão, porque a primeira informação que ela vê no site está errada, não foi apurada, fica a sensação de que o cara mentiu propositalmente. Depois vem as sequências tentando corrigir, mas a gente sabe que é 
é a primeira que dá e a que fica, se não der ali legal, dá doce. Para corrigir depois, a gente quando comete um erro, para corrigir esse erro na imprensa, por isso que a gente vê essa peste, jornalista é mentiroso. Porque fez a primeira vez mal, pronto, aí depois fica tentando corrigir. Com várias materinhas. Já a primeira já saiu errada, essa velocidade. Então, eu... eu... Então, tô lembrando essa, 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 essa coisa que eu tenho visto na rua. O cara cheio de atividade. Ele exerce várias, várias profissões. A nossa presidente de sindicato jornalista. Mas só ganha por uma. Então, nós estamos formando aí nas escolas de comunicação vários profissionais no currículo velho, que já está vencido. Aí o professor André vai falar melhor do que eu. Professor, professor substituto. Professor substituto. Não vou nem dizer o que, que a gente é. Só podem fazer aí a, a ligação. Porque é a rima. Mas alguns de nós, alguns de nós, têm compromissos muito maiores. Nós sabemos que a Universidade Federal de Alagoas, alguns sabem que a Universidade Federal de Alagoas ela é constituída de salários de trabalhadores, de contribuintes. Que os salários que entram no nosso bolso, mesmo sendo o menor, como professor substituto, eles vêm dos no, do nossos trabalhadores. É? Então tem um compromisso em formar profissionais para dar um alimento importantíssimo para essas pessoas que estão pagando para a gente estar lá, que é formar profissionais que vão alimentar essa nova sociedade de informação. Agora, o que está acontecendo? Quem é que nós estamos formando? Que pensamento crítico tem esses profissionais que estão sendo escravizados e estão se sentindo felizes da vida por estar ali com uma, a máquina fotográfica, a máquina de filmar, é, o rei, ele é revisor, ele é repórter, ele checa, ele é pauteiro, ele exerce mais 10 atividades e em alguns sites paga metade do que já é uma porcaria chamada piso salarial. E em Alagoas, piso salarial... Eu estou falando assim, 3 mil reais para esse mundo que nós vivemos hoje corresponde a 5 salários mínimos, que é sempre o que nós conseguimos, 5 salários mínimos. Mas em Alagoas ainda é melhor do que alguns estados, Rio e São Paulo, que não tem nem piso salarial, o piso é mais baixo, como dizia na Bahia bem pouco tempo, que qualquer prostituta tem, tem um piso lá, parece que é mil e pouco, é uma merreca mesmo. E aqui nós estamos 3 mil lá, qualquer prostituta ali em meia hora de trabalho ganha mais do que é o piso de um jornalista. É verdade, uma profissão boa, digna de respeito, tal, tal. E que também não é fácil, né? Não é fácil, porque nós temos homens e homens, nós temos mulheres e mulheres, né? e não é brincadeira. Agora, é importante lembrar, é importante lembrar que ela tem só aquela atividade. Nós somos muitos. Não é? Só tem aquela atividade. Nós somos muitos. E todo mundo curtindo com o lucro. Com o lucro. Então, eu acho que já deve estar tendo uma, uma discussão sobre isso no sindicato. Mas o sindicato sozinho não é ninguém, o sindicato somos nós. E eu aqui faço a minha meia culpa que eu preciso entrar, voltar para o sindicato. Voltar para o sindicato. Para fazer parte desse grupo de estudo que o meu sindicato certamente deve estar pensando em, em criar. Que é essa escravização, a gente ter... Pensar como é que nós vamos sair desse novelo. Nós estamos sempre... Não tem como acabar com a tecnologia. A gente não vê como, não vejo como recuar. Tem o um professor que vai vir falar aqui... Depois da internet, aonde mais? Já já temos, depois da internet, a nova sociedade virtual. Que esse é meu estudo em doutorado. Essa sociedade que só existe lá agora, dentro de um equipamento. Se dá bom dia, boa tarde. Tem gente, eu, como eu estou estudando isso, eu vejo isso, colegas queridos. Dizem, bom dia, sexta-feira. Olha, boa manhã. Eu sou uma vez posto assim. A luz do sol. Ó, oh, que lindo. Veja, aí todo mundo curta. É. E agora tá tem o cutuca. O cutuca eu não sei se parece que o cutuca é palavrão, não sei se é. Mas é, é, né? Cutuca é legal? É, o cutuca, eu tô ficando. Botaram lá um cutuca para sair com todo mundo lá, chega, é legal. Veja que viagem. É uma nova sociedade que já tem discurso. Que já tem, olha. Já tem discurso, já tem novos significados. Já tem novos significados. O negócio é muito sério, gente. E nós fazemos parte hoje dessa sociedade dos infopobres. Eu diria assim, para... Não digo concluir, né? Mas para parar por aqui, isso aqui não tem como concluir ainda, ainda também é uma palavra interessante, é... 
essa sociedade que nós estamos vendo aí, que nós temos aqui, ela está no fim. Tem uma outra sociedade, o professor ali, e depois, depois é a sociedade virtual. E nós, os novos escravos, a nova forma de escravização da pessoa humana. Agora veja só que, que eu estou usando a expressão, a pessoa humana. Porque tem a pessoa virtual, pessoa humana, há um tempo atrás, se eu escrevesse isso antes, a minha revisora disse, esse imbecil está pensando que a pessoa é o quê? Agora tem a pessoa humana e a pessoa virtual. De qual? Quem é que está falando aqui para os senhores? Fica a pergunta. Eu PJ. O senhor viu, senhor? Olha isso aqui quando começar a pior que eu. 